శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ జీవితంలో ఒక్కసారైనా విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయానికి వెళ్ళి కనకదుర్గమ్మని దర్శించుకొని తెలుగువాళ్ళు అసలు ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదు అంతే కదా ఆ ఇంద్రకీలాద్రి మీద ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి మీరు ఘాట్ రోడ్లోంచి ఆలయం దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అనుకోండి వెళ్తూ ఉంటే ఒక చోట కార్లు అవి పార్క్ చేశాక పాదరక్షలు అవి పెట్టుకుని కొంచెం ముందుకు వెళ్తారు కదా అక్కడ ఎడంచేతి పక్క కొండను ఒకసారి చూడండి చూస్తే దుర్గమ్మ ముఖం ఒక దేవతా ముఖం అనమాట నుదురు కొనతేలిన ముక్కు పెదవలు గెడ్డం అలాగనే ఈ కళ్ళు అవన్నీ అద్భుతంగా చాలా న్యాచురల్గా ఫామ్ అయిన ఒక పెద్ద కొండ ఉంది అంటే మనం తిరుమల ఘాట్ రోడ్ నుంచి దిగి వస్తూ ఉంటే ఒక చోట వెంకటేశ్వర స్వామి వారి రూపు కనిపిస్తుంది కదా మనకి దానికి దండలు అవన్నీ కూడా వేసి చక్కగా పూజ చేస్తూ ఉంటారు ఈ విజయవాడలో ఎవరు గమనించకుండా పక్కన ఉండిపోయింది చాలా అద్భుతంగా ఉండే మూర్తి ఇది ఇక్కడ ఫోటోలో చూపిస్తున్నాను చూడండి అది మనలో చాలా మంది చూసి ఉండం అసలు అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి అలాగే మీరు విజయవాడ ఆలయంలో దర్శనానికి వెళ్ళారు అనుకోండి కనకదుర్గమ్మ వారి దర్శనానికి అక్కడ రకరకాల టికెట్లు రకరకాల ఎంట్రీలు ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఏదో శ్రీచక్ర అర్చనకి మీరు టికెట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మిమ్మల్ని అంతరాలయం వరకు పంపిస్తారు లోపలికి వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళి అమ్మవారిని చూడొచ్చు ఇంకొకటి ఏదో వంద రూపాయల టికెట్ ఏదో తీసుకుంటే కొంచెం బయట హుండీల దగ్గర ఆపేస్తారు ఇంకా తక్కువ టికెట్ తీసుకుంటే ఇంకా దూరం ధర్మ దర్శనం అయితే ఇంకా చాలా దూరం అది తెలుసు కదా మనకి అక్కడ ఒక విచిత్రం ఉంది చాలా మంది గమనించరు ఏమిటంటే మీరు అంతరాలయంలోకి వెళ్ళి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోండి తర్వాత ధర్మ దర్శనానికి వెళ్ళి ఫ్రీ దర్శనానికి దూరంగా అక్కడి నుంచి దర్శనం చేసుకోండి విచిత్రం ఏమిటి అంటే ఎక్కడి నుంచి చూసినా సరే అమ్మవారు ఒకే సైజు ఉన్న మూర్తిలా కనిపిస్తారు ఎక్కడి నుంచి చూసినా దగ్గర నుంచి చూసినా అంతే కనిపిస్తారు దూరం నుంచి చూసినా అంతే కనిపిస్తారు తప్ప దూరం నుంచి చూస్తే చిన్న మూర్తి దగ్గర నుంచి చూస్తే పెద్ద మూర్తిలా కనిపిస్తారు చాలా విచిత్రం ఎవరు గమనించి ఉంటారు విజయవాడలో చూడండి దానికి భక్తులు ఏం చెప్తారంటే అమ్మవారికి తన పిల్లల మీద ఉన్న కారుణ్యం అది మరి డబ్బులు ఇచ్చుకోలేకుండా దూరంగా నుంచిన భక్తుడైనా అంతరాలయంలో డబ్బులు ఇచ్చి చూసే భక్తుడైనా ఇద్దరు ఆవిడ పిల్లలే కదా అందుకని అమ్మ అందరికీ ఒకే పరిమాణంలో కనిపిస్తుంది అని కొంతమంది చెప్తారు అయ్యి ఉండొచ్చు అమ్మలు గన్నాయి అమ్మ అట తల్లి అలా కాకుండా సైన్స్ చదువుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఆ గర్భాలయం అంతరాలయం ఆ బయట అదంతా ఒక జూమింగ్ టెక్నాలజీ లాగా బిల్డ్ చేశారు ఆ శిల్పులు దానివల్ల దూరంగా ఉన్నా సరే మనకి దగ్గరగా కనిపిస్తుంది అని అంటే రాళ్లతో అలాంటి టెక్నాలజీ ఎలా బిల్డ్ చేస్తారండి అంటే ఏమో మన శిల్పుల గొప్పతనాన్ని మనం చెప్పలేము మీరు హంపి వెళ్ళి చూస్తే కనుక విరూపాక్షాలయంలో అక్కడ రాళ్లతో పిన్హోల్ కెమెరాను ఒకటి తయారు చేశారు దానివల్ల విరూపాక్షాలయంలో ఒక మూల గదిలో పెద్ద గోపురం నీడ తిరగేసి పడుతూ ఉంటుంది అది మనలో చాలా మంది చూసే ఉంటాం కదా హంపిలో అలాంటి చేసిన శిల్పులు ఇక్కడ కూడా ఏమన్నా చేసి ఉండొచ్చు చెప్పలేం కానీ మొత్తానికి అదొక రహస్యం ఈసారి ఇంద్రకీలాద్రికి వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా చూడండి అలాంటివి విజయవాడ నగరంలోనూ ఇంద్రకీలాద్రి కొండ మీద ఇంకా మొఘల్ రాజపురం కొండల్లోనూ ఎన్ని రహస్యాలు ఉన్నాయో జనబాహుళ్యానికి తెలియనివి ఇక్కడి నుంచి వరుసగా మనం చేసుకునే వీడియోస్లో విజయవాడ రహస్యాలన్నీ చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే మన తెలుగు వాళ్ళ జీవితం కనకదుర్గమ్మతో మమైకమైపోయిన జీవితం మన వాళ్ళది వెంకటేశ్వర స్వామికి ఎలా అయితే మన జీవితాలు మమైకం అయిపోయాయో అలాగే కనకదుర్గమ్మ కూడా కదా అందుకని అమ్మ గురించి విజయవాడ గురించి ఒక సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇంకా ఇంద్రకీలాది రహస్యాలు చెప్పుకోవాలి అంటే అసలు మొట్టమొట ఆ అమ్మవారి విగ్రహం ఎలా ఆవిర్భావం అయిందో చెప్పుకోవాలి అది చెప్పుకుంటే మనకి ఇంకొన్ని రహస్యాలు తెలుస్తాయి ఎప్పుడో కృతయుగంలో ఎప్పుడో కీలుడు అనే యక్షుడు అక్కడ తపస్సు చేశాడు చేసి అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకుని అమ్మ నువ్వు నా గర్భంలో కొలువు ఉండాలి అని అడిగాడు కానీ చాలా మంచి ఉద్దేశంతో అడిగాడు అంటే గజాసురుడిలాగా తప్పుడు ఉద్దేశంతో కాదు అడిగితే అప్పుడు అమ్మవారు సంతోషించి సరే నాయన అయితే నువ్వు ఇక్కడ ఒక పర్వతాని వై ఉండు ఉంటే ఆ సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు నేను వచ్చి నీ మధ్యలో కొలువు ఉంటాను అని చెప్పారు అందుకే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇంద్రకీలాద్రి మీద అమ్మవారు శిఖరం పైన కొలువు ఉండరు పర్వతానికి గర్భంలో కొలువు ఉంటారు ఆ వరం వల్ల అనమాట అయితే ఏమైంది తర్వాత మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు విజృంభించాడు మనకు ఆ కథ తెలుసు అప్పుడు అమ్మవారు ఆ రాక్షసుణ్ణి చాలా మహోగ్రమైన రూపంలో మహిషాసుర మర్దని స్వరూపంలో సంహరించారు 
ఎందుకంటే అంత ఉగ్రమైన రూపం ఎంతోమంది రాక్షసుల్ని సంహరించారు కదా అమ్మవారు అంటే ఆ రాక్షసుడు అమ్మవారిని చూడకూడని చూపు చూశాడు రావణాసురుడు లాగా రావణాసురుడైనా మహిషాసురుడైనా ఆ తల్లికి బిడ్డలే కదా మరి ఒక బిడ్డ తల్లి పట్ల ఏనాడు ఏ రకమైన చూపు అయితే చూడకూడదో ఆ దుర్మార్గుడు ఆ చూపు చూశాడు నా అంతా అమ్మవారికి ఆగ్రహం వచ్చి వాడిని సంహరించారు అదే ఆగ్రహంలో అమ్మవారు ఉన్నప్పుడు ఇంద్రాది దేవతలు వచ్చి అమ్మ నువ్వు ఇక్కడే భూమి మీద ఇదే స్వరూపంతో కొలువు ఉండు ఉండి మానవాళ్ళని కాపాడు తల్లి అని వేడుకున్నారు అప్పుడు అమ్మవారు ఇందాక కీలుడికి ఇచ్చిన వరాన్ని నెరవేర్చడం కోసం వచ్చి ఇంద్రకీలాద్రి మీద కొలువయ్యారు ఇంద్రుడు మొట్టమొదటిగా పూజించాడు కాబట్టి కీలాద్రి కాస్త ఇంద్రకీలాద్రి అంది అమ్మవారు వెలిసారు బానే ఉంది మరి ఆ ఉగ్రకళని శమింప చేయాలంటే అలాగా అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అక్కడికి వచ్చి అక్కడ ఇంకొక ప్రదేశంలో కూర్చుని వంద అశ్వమేధ యాగాలు చేశారు చేసినప్పుడు పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమయ్యి అక్కడ ఒక జ్యోతిర్లింగంగా వెలిశారు ఈ అమ్మవారు శక్తిపీఠం యాభై ఒక్క శక్తిపీఠాలు అంటారు కదా మనకి అందులో ఒకటి కనకదుర్గ అమ్మవారు మరి ఆ శక్తికి సరిపడినట్టు ఈశ్వరుడు పక్కనే వెలిసారు అనమాట జ్యోతిష్వరూపంలో ఆ వెలిసినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మొట్టమొదట మల్లికా పుష్పాలతో అర్చన చేయడం వల్ల మల్లేశ్వర స్వామి అన్నారు ఆ రకంగా దుర్గాదేవి మల్లేశ్వర స్వామి ఇద్దరు వచ్చారు కొండ మీదకి ఆ రకంగా అమ్మవారి ఉగ్రకళ కొంచెం తగ్గింది పక్కన అయ్యవారు ఉన్నారు కదా ఉంటే అంతే అమ్మవారు ఇప్పుడు గంగ చూడండి హరిద్వార్లో ఋషికేశ్లో చూస్తే మహోగ్రంగా సుడులు తిరిగిపోతూ ఉంటుంది వారణాసి వచ్చేసరికి చక్కగా భర్త పక్కనే బయట కప్పుకొని ఇలా తల ఉంచుకుని ఉన్న ముత్తైదువులా ఉంటుంది గంగ అనేది అయ్యవారు పక్కన ఉన్నారంటే అమ్మవారు ద్వాపర యుగంలో పాండవులందరూ అరణ్యవాసానికి వెళ్ళారు కదా వెళ్ళినప్పుడు మహర్షి వచ్చి అర్జున నువ్వు వెళ్ళి పరమేశ్వరుణ్ణి పార్వతీదేవిని మెప్పించి పాశుపతాస్త్రం సంపాదించు లేకపోతే వీళ్ళని జయించడం చాలా కష్టం అక్కడ అతిరథ మహారథులందరూ ఉన్నారు అని చెప్పారు అప్పుడు అర్జునుడు ఈ ఇంద్రకీలాద్రి మీదకు వచ్చి ఇక్కడ ఒక రహస్యమైన ప్రదేశంలో తపస్సు చేశాడు చేస్తే అప్పుడు పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవి ప్రత్యక్షం అవడం మూకాసురుడు అనే రాక్షసుడు అడవి పంది రూపంలో రావడం వీళ్ళిద్దరు కిరాతార్జునీయం ఆ కథ అంతా మనకి తెలుసు కదా అందుకని అది ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకోలేదు ఇక్కడ అర్జునుడికి సంబంధించి మూడు రహస్యాలు ఉన్నాయి మన ఇంద్రకీలాద్రి వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది చూడం ఈ రహస్యాలు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే అర్జునుడు తపస్సు చేసిన ప్రదేశం ఎక్కడుంది ఆ కొండ పైన పాశుపతాలయం అని ఒకటి ఉంది అక్కడ కూర్చొని తపస్సు చేశాడు అర్జునుడు అంటే అమ్మవారు వెలిసింది ఇక్కడైతే ఇంకా కొండ శిఖరం మీద అనమాట ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక అమ్మవారు ఆలయంలోకి వెళ్తూ పైన ఒక చోట ఒక మండపంలాగా కనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అదొక వాటర్ ట్యాంక్ దాని పక్కనే పాశుపతాలయం ఉంది ఇదిగో ఇక్కడ బొమ్మలు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎలా వెళ్ళాలండి ఈ ఆలయానికి అంటే దుర్గమ్మని దర్శనం చేసుకున్నాక మనం మల్లేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే దారిలో ఎడం పక్క నటరాజస్వామి శివకామ సుందరి అలాగే ఒక పుట్ట సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాలు వస్తాయి కదా వాటి పక్కనే కొండకి పెద్ద పెద్ద మెట్లు లాంటివి ఉంటాయి మెట్లు కాదు కానీ ఎర్ర పెయింట్ వేసి ఉంటుంది ఇప్పుడు చూస్తే మీరు వాటి పైనుంచి ఎక్కి అడవిలో చెట్లు అవన్నీ అడ్డు ఉంటే వాటిని కొట్టుకుంటూ వెళ్తే అక్కడ కనిపిస్తుంది అది చాలా సాహసోపేతమైన యాత్ర మీలో ఎవరు చేయకండి ఇదిగో ఇక్కడ మీకు ఆ వీడియోలు అవన్నీ చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే శర్మ గారు అని ఒక ఆయన వెళ్ళొచ్చారు అక్కడికి వెళ్ళాక తీసిన వీడియోలు ఫోటోలు అవన్నీ చూపిస్తున్నా మీరు చూస్తే కనుక అక్కడ గర్భాలయానికి పైన కప్పు ఉండదు కింద అక్కడ ఒక చిన్న శివలింగం లాంటిది ఉండేది అంతరాలయానికి పైన కప్పు ఉంటుంది చాలా మార్మికమైన దేవాలయం అది అద్భుతమైన శక్తి ఉన్నది అలాగే ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది ఋషులు వాళ్ళు అక్కడ కొన్ని జంతువుల స్వరూపంలో వచ్చి అలాగే తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారని చాలామంది చెప్తారు అసలు అక్కడ ఒక ఇంత పెద్ద కొండబల్లి ఒకటి ఉంది ఇదిగో మీకు ఈ ఫోటోలో చూపిస్తుంది ఆ నల్లటి బల్లి తాలూకు తోక ఆ తోక ఎంత ఉందంటే బల్లి ఎంత ఉంటుందో ఆలోచించండి ఆ కన్నంలో ఉంది బల్లి అది ఎప్పటి నుంచి ఒక అరవై సంవత్సరాల క్రితం చూసిన వాళ్ళు కూడా అక్కడే ఉంది అన్నారు ఇప్పుడు చూసిన వాళ్ళు అక్కడే ఉందంటారు అలా చాలామంది చెప్పారు మరి అది ఏమిటో తెలియదు కానీ ఆ రహస్యము అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి అక్కడ పాశుపతాలయం దగ్గర అది ఒక రహస్యం అర్జునుడికి సంబంధించింది రెండోది ఏమిటి అంటే అర్జునుడికి ఆ శిఖరం మీద తపస్సు చెయ్యమని చెప్పిన ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నారు వాళ్ళ తరువాత వంశీకులు ఒక శాసనం చెక్కిచ్చారు కిరాతార్జున శాసనం అని అది ఒక స్తంభంలో ఉండి విజయ స్తంభం అంటారు దానిపైన కిరాతార్జునీ అని చెక్కి ఈ కథ మొత్తం అక్కడ శాసనంలో ఉంది అర్జునుడికి అమ్మవారు కనిపించటం అలాగనే ఆ పాశుపతాస్త్రం ఇవ్వడం అవన్నీను ఇప్పుడు ఇంతకీ ఆ విజయ స్తంభం ఎక్కడుందండి దొరికి కొండపైనే ఉండేది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కొండ కింద మనకి ఈ మహామండపం అని ఒకటి కట్టారు కదా లిఫ్ట్లో కొండపైకి వెళ్ళడానిక
దాని పక్కనే అక్కన్న మాదన్న గుహలు అని ఉన్నాయి మీరు చూస్తే మీకు రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే పార్కింగ్ దగ్గరికి కనిపిస్తాయి మీకు ఆ గుహల దగ్గర తీసుకొచ్చి విజయ స్తంభాన్ని పెట్టారు ఇది చాలా అపురూపమైన స్తంభం ఎందుకంటే మన ఎవరైనా పురాణ కథని నిరూపించే శాసనాలు ఎక్కడున్నాయి అని అడిగారు అనుకోండి సామాన్యంగా పట్టుకోవడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే శాసనాలు అన్నిట్లో ఈ రాజు వచ్చాడు ఈ రాణి వచ్చింది వీళ్ళు ఇన్ని గౌలు ఇచ్చారు ఇన్ని పొలాలు ఇచ్చారు అని ఉంటుంది తప్ప పురాణ కథలకి సాక్ష్యంగా శాసనాలు ఉండవు సామాన్యంగా నేను ఎన్ని వేల శాసనాలు వెతికాను అలాంటివి దొరకలే అలాంటి విజయవాడలో మూడు ఉన్నాయి అందులో ఇది ఒకటి పురాణ కథకి సంబంధించిన శాసనం అనమాట ఈసారి వెళ్తే తప్పకుండా చూడండి ఇంకా మూడో ప్రదేశం ఏంటి అర్జునుడికి సంబంధించింది అంటే అర్జునుడు ప్రతిరోజు కృష్ణానదిలో స్నానం చేశాక కృష్ణానది పక్కనే ఒక శివలింగాన్ని ఒక అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించారు ఆయన ఆ శివలింగాన్ని విజయేశ్వరుడు అంటారు అంటే అర్జునుడు ప్రతిష్ఠించాడు కాబట్టి ఆ అమ్మవారిని బ్రహ్మాస్త్రేశ్వరి అంటారు ఆ తర్వాత కొండ మీదకి వెళ్ళి పైన రోజు తపస్సు చేసుకునేవారు ఆ విజయేశ్వరుడు బ్రహ్మాస్త్రేశ్వరి ఇప్పటికీ ఉన్నారు ఎక్కడా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఇందాక భవనం అక్కడికి మీరు పార్కింగ్లో వెళ్తూ ఉంటే ఎడం చేతి పక్క మీకు ఒక పెద్ద ఆలయం కనిపిస్తుంది విజయేశ్వర ఆలయం అని అందులోకి వెళ్ళి చూడండి అక్కడ ఉన్నారు అమ్మవారు ఉన్న పరమేశ్వరుడు ఆ ఆలయం గొప్పతనం ఏమిటంటే విపరీతమైన కార్యసిద్ధిని కలగజేసే ఆలయం అది అంటే మీకు ఏదైనా పని ఎలా చెయ్యాలో ఎలా మొదలు పెట్టాలో తెలియకపోతే వెళ్ళి ఒక్కసారి ఆ స్వామికి నమస్కారం చేసుకోండి ఖచ్చితంగా మార్గం దొరుకుతుంది నేనే దానికి సాక్ష్యం అసలు ఈ విజయవాడలో ఇవన్నీ పరిశోధన చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు నా దగ్గర ఒక ముప్పై నలభై ఐటమ్స్ ఉన్నాయి పరిశోధన చేయడానికి కానీ అవి ఎక్కడుంటాయో తెలియదు ఆ కొండల్లో ఆ గుహలు ఎక్కడ ఉంటాయో తెలియదు ఆలయాలు ఎక్కడ ఉంటాయో తెలియదు ఎలా తెలుస్తాయి అవన్నీ నువ్వు ఎవరికి తెలుస్తాయి నా అంతా వెళ్ళి విజయేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామి నువ్వు కార్యసిద్ధిని కలగజేస్తారంటారు కదా నీకు నమస్కారం చేసుకుంటున్నాను నువ్వే మార్గం చూపించు అనుకున్నా వెంటనే ఒక తల్లి అక్కడికి వచ్చి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అంట ఆవిడ గుర్తుపట్టి కొన్ని ఆలయాలకి తీసుకువెళ్ళారు అక్కడ ఒక అర్చకులు దుర్గమ్మ ఆలయంలో అర్చకులు ఉమాకాంత్ శర్మ గారు అని ఆయన పరిచయం అయ్యారు ఆయన మిగతా అన్ని చూపించారు మొత్తం విజయవాడ అంతా రెండు రోజుల్లో చూస్తాం అంతే ఈ రహస్యాలన్నీ అంతటి కార్యసిద్ధి కలగజేసే ఆలయం ఈసారి మీరు వెళ్తే కనుక పాశుపత ఆలయం చూడకపోయినా అర్జున స్తంభము అలాగే విజయేశ్వర ఆలయం ఈ రెండు ఖచ్చితంగా చూడండి ఇప్పుడు ఇంకా రహస్యాలు చెప్పుకునే ముందు విజయవాడ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చిపోతుంది మన చిన్నతనం నుంచి కొన్ని వేల సార్లు విన్నది ఏమిటంటే అండి అసలు విజయవాడలో మనం చూసే అమ్మవారు అమ్మవారు కాదుట వెనకాల ఎక్కడో గుహలో ఇంకొక పెద్ద అమ్మవారు ఒక భయంకరమైన మూర్తి ఉగ్రంగా ఉంటారట అక్కడికి పూజారులు వాళ్ళందరూ తీసుకువెళ్ళి నైవేద్యం అవన్నీ ఇస్తారట మనలాంటి జనబాహుళ్యాన్ని మాత్రం అక్కడికి పంపించరు అని చిన్నప్పటి నుంచి ఒక కథనం విపరీతంగా ప్రచారంలో ఉంది కదా ఇంతకీ ఇది నిజమా అబద్ధమా విజయవాడ అనగానే ఫస్ట్ ఇదే చెప్తారు అందరం ఒకవేళ నిజమైతే ఆ గుహ ఎక్కడుంది అమ్మవారు ఎక్కడున్నారు ఆ దీనికి సంబంధించి అసలు పరిశోధన చేయడం మొదలు పెట్టగానే ఎన్ని అద్భుతమైన విషయాలు తెలిసేయవు విజయవాడలో సామాన్యంగా జనబాహుళ్యానికి తెలియని కొన్ని గుహలు చాలా అద్భుతమైన విషయాలు తెలిసాయి అవన్నీ మనం రాబోయే వీడియోలో చెప్పుకుందాం శ్రీమాత్రే నమ